അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ മാംഗോ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു പഴുത്ത മാങ്ങ എടുക്കുക നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പീസാക്കി ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പാല് ചേർത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാലിലാണ് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് പാല് അളന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാല് ഈ ഒരു മിക്സിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാങ്കോ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് പാല് ഞാൻ ഈ ഒരു മാങ്കോയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അടിക്കാനുള്ള പാകത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അളന്ന് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് നേരത്തെ അളന്നു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ അടുത്ത കപ്പും കൂടി അളന്നിട്ട് അതും കൂടി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പാലിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പാല് അളന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാങ്കോ നമുക്ക് ഇനി അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മാങ്കോ ഞാനിതാ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിവിടെ ജലാറ്റിനാണ് ഇതിൽ എടുത്തത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ജലാറ്റിൻ എടുത്തിട്ട് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇത് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ജലാറ്റിന് പകരമായി ചൈന ഗ്രാസ് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച രണ്ട് കപ്പ് പാല് അപ്പോൾ കുറച്ച് പാല് നമ്മൾ മാങ്കോയിൽ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ രണ്ട് കപ്പ് വേണം പിന്നെ ഇതിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാല് നമുക്കിനി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പാലിവിടെ തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പാല് നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ജലാറ്റിൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് ആറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാങ്കോ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ അപ്പം മധുരം നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം മാങ്കോ ഒക്കെ നല്ല മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാരയുടെയും മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ അളവ് കുറക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പം പുഡിങ്ങിന് അത്യാവശ്യം മധുരം വേണം എന്നാലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പാല് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് അറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് മാങ്കോ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനെടുത്ത മാങ്ങ അത്ര മധുരം ഉള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒന്നും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാ വശത്തും ഒരുപോലെ ഇതൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ിയാ 
അപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മാംഗോ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിക്കണം മൂന്നാല് മണിക്കൂർ എന്തായാലും തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ സെറ്റായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായതിൻ്റെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്നങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഇനിയും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാണാനും കഴിയും താങ്ക് യു